வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பைக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக்கு ரீசெண்டாக ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் தான் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் அதாவது லான்ச் ஆகிருக்கு இந்தியாவில் என்ன பைக் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி எஃப்செட் எக்ஸ் ஸோ எல்லாம் ஒன்று தான் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை ரெண்டுத்தையும் நேம் மட்டும் மாற்றிருக்காங்க அண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த எஃப்இட் எஸ்ன்னு ஒரு பைக் இருக்குது அந்த பைக்குக்கு கொஞ்சம் பவுட்ரு போட்டு கொஞ்சம் இதெல்லாமோ பண்ணி கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணி எஃப்இட் எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நேமில் ஒரு பைக் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நல்லா தான் இருக்குது பட் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கு எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது எக்ஸஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ஆனால் இவங்க வந்து எஃப்இட் எஸ் மாடல் ஃபை மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுதான் இது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது எந்த அளவு இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து முழுசாக இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் சில ஃபீச்சர்ஸு ப்ரைஸ் எல்லாத்தையும் இப்போது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எப்சட் எக்ஸ் இன்னும் அந்தளவுக்கு என்ன சொல்கிறது மோசம்லாம் சொல்ல முடியாது நல்ல பைக் தான் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது தான் சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்த்தது எக்ஸஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவே நிறைய பேர் எதிர்பார்த்து தான் இருந்தாங்க ஆனால் அது ரிலீஸ் ஆகாது நிறைய பேருக்கு ஒரு ஏமாற்றம் தான் யமஹா அப் பைக்னாலே எல்லாத்துக்கும் பிடிக்க தான் செய்வேன் என்னையோ எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் யமஹா நான் வந்து எப்சட் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகும்போது யமஹா எப்சட் வச்சுருந்தேன் நான் என்ன சொல்கிறது அந்த யமஹா மேலே இருக்க ஒரு கிரேஸில் தான் அவங்க வந்து எக்ஸஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டாப் நாச்சாக இருந்துச்சு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து தான் எல்லாருமே வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது ரிலீஸ் ஆகலை அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்கிற சிசி கம்மி பண்ணி கொஞ்சம் சிசி கம்மி பண்ணதை அந்தளவு கம்மி இல்லை இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு என்ன கொண்டு வரும்போது வேறு மாதிரி இறக்கியிருக்காங்க இப்போது இதில் என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் வைஸாக சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிசைன் வைஸாக என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் டிசைனில் வந்து ஒரு நியூ ரெட்ரோ ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ரெட்ரோ ஸ்டைல் பைக் கொண்டு மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ரெட்ரோ ஸ்டைல் பைக்னால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ சீட் அண்ட் ரிலாக்ஸ்ட் பொசிஷன் ஹேண்டில் பார் வந்து அப்ரைட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ அது நல்லா என்ன சொல்கிறது கம்ஃபர்ட் காண்டி ஸோ வேறு என்ன ஆப் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் வந்து ரவுண்ட் ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெட்ரோ ஸ்டைலில் வந்து ரவுண்ட் ஹெட்லாம்ப் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஹெட்லாம்பில் ரவுண்டாக எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க டிஆர்எல் இந்த சென்டரில் வந்து ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு இது போக வேறு சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து கான்ட்ராஸ்ட் வந்து நல்லா கூட்டியிருக்காங்க கலர் வைஸில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் சைடில் அலாய் வீல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா பிளாக் அண்டாக இருக்குது நல்லா பிளாக்காக இருக்குது அது போக மற்ற கலர்ஸுமே கான்ட்ராஸ்ட் நல்லா கான்ட்ராஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க கலர்ஸ் சொல்லும்போது என்னென்ன கலர்ஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று மேட் பிளாக் இன்னொன்று மேட் காப்பர் மூணாவது கலர் வந்து மெட்டாலிக் ப்ளூ அப்படின்னு ஒரு கலர் அதோட சீட் வந்து டேன் ப்ரௌன் சீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு மட்டும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் சீட் வருது அண்ட் வேறு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேங்கில் வந்து கொஞ்சம் அந்த சொல்கிறது ஃபியூல் டேங்கோட கேப் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிற ஆஃப்செட் ஆஃப்செட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சே அதுக்கப்புறம் சீட் சீட் பார்த்திங்கன்னா ஒரே சீட்டாக லென்த்தி லாங் சீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க கம்ஃபர்ட் வைஸுக்கு எஃப்இட் எஸ் மாதிரி தான் எஃப்இட் எஸ்ஸோட சீட்டோட லென்த்து வந்து இதுக்கு அதிகமாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டிசைன் வைஸாக நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் இன்ஜின் வைஸாக என்னென்ன அப்டேட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கொண்டு வரல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப்இட் எஸ்ஸோட அதே என்ன சொல்கிறது வெப்சைட் எஸோட இன்ஜினோட சேசிஸ் அதாவது கீழே அண்டர் நீட்டில் இருக்க ஃப்ரேம் வந்து அதே ஃப்ரேம் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா அதே இன்ஜின் தான் இதுக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ என்ன இன்ஜின் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் டூ வால் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் தான் கொண்டு வந்திருக்கு ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் ஸோ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் டூ பிஹெ
பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் இஃப் டிசைனில் இன்ஜின் அண்ட் பிரேக்ஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது என்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ என்ன ஃபீச்சர்ஸ் மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் ஹெட்லைட்டில் அண்ட் டெயில் லைட்டில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் அந்த நிறைய பேருக்கு இப்போ எல்இடி தான் பிடிக்குது அண்டு வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ரெண்டு வேரியண்ட் இருக்குது ஒரு வேரியண்ட்டில் வித்தவுட் ப்ளூடூத் ஒய் கனெக்ட் ஆப் இருக்குல்ல எமஹாவில் வந்து ஒய்ட் கனெக்ட் ஆப் இருக்குது அது மூலமாக ப்ளூடூத் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் இதில் மொத்தம் ரெண்டு வேரியன்ட் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒரு வேரியண்ட்டில் இந்த ஆப்ஷன் இருக்காது ஒரு வேரியண்ட்டில் இந்த ஒய் கனெக்ட் ஆப் மூலமாக கனெக்ட் பண்ண முடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ப்ரைஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகுது ஒன்று வந்து வித்தவுட் ஒய் கனெக்ட் ஆப் இருக்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் லேக்கும் ஒய் கனெக்ட் ஆப்போடு இருக்கிற வருஷனுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் லேக்கும் இருக்குது தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒய் கனெக்ட் ஆப் மூலமாக என்ன ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கால் மெசேஜஸ் வேறு வந்து லாஸ்ட் பார்க் லொக்கேஷன் என்னன்னு தெரியுது அண்ட் ஃபியூல் கன்செப்ஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரி செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆயில் சேஞ்ச் ரிமைண்டர் கூட அதில் காமிக்குது அண்டு ஏதாவது இன்ஜினில் மேல் ஃபங்க்ஷனோ இதோ வண்டியில் ஏதாவது மேல் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆப்பில் ஃபோனில் நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து சேஞ்சஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது போக ஒரு ஸ்பெஷலாக இன்னொரு ஃபியூச்சர் எனக்கு பிடிச்சிருந்த ஃபியூச்சர் இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எக்ஸஸ்ஆர் ஸோ ஐயோ திருப்பி திருப்பி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து எஃப்ஜட் எக்ஸை பற்றி நான் வந்து இதோட ப்ரைஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இதில் இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் டிசைன் சேஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போது ரீசெண்டாக எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ரெட்ரோ ஸ்டைல் பைக்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு க்ரேஸாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் பிடி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போது எமஹா எஃப்ஜட் எக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் ஒரு ரெட்ரோ ஸ்டைல் பைக் வேணும்னா இதை தவிர்த்து வேறு எந்த காம்படிஷனும் இல்லை இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு ரெட்ரோ ஸ்டைல் பைக் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டைரக்டாக ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் தான் அது இதோட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர் கூட வரும் ஸோ அப்படி கன்சிடர் பண்ண முடியும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த பைக்குக்கு ட்ரைவலே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ரெட்ரோ ஸ்டைல் பைக் இந்த ப்ரைஸில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பைக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ வேறொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்